，小姐你醒了，手还疼不疼？娘亲呢？夫人已经没什么大碍了，刚回去休息。夫人已经上了药，刚刚好，你也得多休息才是啊！小姐，小姐，你这又是何苦呢？左神女，一切都是我罪有应得，您就原谅我这一次吧。哪里谈得上我原谅不原谅？我明白，你对圣子痴心一片，难免急躁了些。心里有数就好，无需如此。但你此次对狄青堂姐下如此狠手，未免也太过分了些。是，我一定吸取教训，以后对左神女言听言听计从，再也不敢逾越一步。我这次来，看着凤舞似乎和小时候挺不一样的。好久不见，也不知道他在边境究竟过的什么日子。娘，疼不疼啊？都是凤舞不好，娘总是教导凤舞说，行事不要莽撞。可是凤舞总是不听，以为自己能够解决，这才害了娘亲。没关系的，凤舞，娘没事，倒是你，要去好好感谢一下君殿下。君凌云。我再不要，要不是因为他，风流才不回来找我的麻烦。凤舞，娘跟你讲，能恢复修为是好事，可以做你想做的事情。但你切记，不要被仇恨所牵绊。那凤鸣剑，是你爹爹的旧物。我也是时隔多年，才再次见到他。既然选择了你，也是一番机缘，你要好好保护好他。嗯。君殿下，今今天这一切都是误会啊！误会，凤舞妹妹。就算现在再怎么落魄，也不能这么欺负吧？未免也太过分了，一定得罚。君老大，要不把他俩丢到野外妖术堆里，这样还能长修为呢。风少阁主此言不妥。这两人虽然有错，但灵力尚且不足，要是遇见高阶妖兽，又如何自保？凤家好歹也是元都的望族，不宜苛责太过。果然是女儿家。这心啊，也忒软了。圣君虽鼓励修行，却也提倡众生平等。你们仗着灵氏的身份，当众欺压毫无修为之人，还打着圣君的名义满口胡言。君君殿下，你这次就饶了我们兄妹二人吧，我们一定谨记在心，保证不会再犯了。啊，是啊，君殿下，您就看在我们凤家这么多年兢兢业业，为军武一族没有功劳也有苦劳的份上。饶了我们这一次吧。念在你们是初犯，并没有造成重大伤害，可以从轻发落。谢谢君殿下。起来吧。啊。说的好像我们欺负你们似的。没有，怎么会呢？但不可不罚。
此次只是叫你们的灵力以示警戒，希望你们以后知错能改，不要再仰仗着自己有几分修为就欺压旁人。风流，你力气太重，影雷诀会让你每当口出恶言之时，天降惊雷。希望你以后好自为之，心怀善念。君殿下，那我们就先下去了。走。小姐，我这还是第一次看大公子和六小姐这么狼狈吃瘪呢。活该，他这就叫恶人自有。恶人母，快进来吧，君老大，早知道你们在偷听了凤娃，我们可是好久没见了呢。要不是这次我除完百毒兽回到边境，想着来找君殿下略尽绵力，也不会这么巧碰上你遇到危险。真是谢谢你啊！真不愧是碧落宫的大师姐，审美心善。我刚想起来，碧落宫有专门的丹药，对灼伤有奇效，我去取过来给夫人送过去吧。知道我在门外的，你在门外幸灾乐祸的都笑出了声。你以为捂住嘴我们就听不到了吗？哎，你算了，看在你为我出头的份上，我就不跟你这个冰块脸计较。冰块脸，你看我，要不是我长得奇丑无比，没有什么想嫁人的欲望，要不然我肯定选的是你啊，也不会选择君临渊那个冰块脸，选你。冰块脸，这个词在你们边境很流行吗